నమస్కారం క్రాంతి గారు నమస్తే మానసిక సమస్యలు ఏ విధాలుగా వస్తాయో కొంచెం చెప్తారా సార్ మానసిక సమస్యలు అనేవి చూడడానికి ఆఫ్టర్ ఆల్ లాగా అనిపిస్తాయి కానీ దానివల్ల ఎన్నో సమస్యలు వస్తాయి ఒకటి సైకోటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే దాంట్లో స్కిజోఫేనియా మ్యానిక్ డిప్రెస్ సైకోసిస్ పారనాయిడ్ స్కిజోఫేనియా ఇటువంటి సమస్యలు వస్తాయి రెండవ పద్ధతులు అంటే మూడ్ డిజార్డర్ అంటారు మూడ్ డిజార్డర్లకు ఏమొస్తాయి అంటే మ్యానిక్ డిప్రెసివ్ సైకోసిస్ అంటే దీన్నే బైపాలరీ డిజార్డ్ అంటారు అండ్ ఆల్సో డిప్రెషన్ మ్యానియా ఇవన్నీ కూడా మూడు డిజార్డర్లు అంటే మూడుని అయితే పైకి తీసుకెళ్తే లేదంటే కింద పాడేస్తాయి ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువ వచ్చేది డిప్రెషన్ అది కూడా మూడు డిజార్డర్లకు వస్తుంది మూడు ఎఫెక్టివ్ డిజార్డర్స్ అని కూడా వీటిని అంటారు తర్వాత సబస్టెన్స్ అబ్యూజ్ డిజార్డర్స్ అని ఉంటాయి అంటే స్మోకింగు డ్రింకింగు ఆల్కహాల్ లాంటివే కాకుండా రకరకాల సబస్టెన్సెస్ అంటే డ్రగ్స్ లాంటివి తీసుకోవడం ఏదో ఒక పదార్థానికి అలవాటు పడేదాన్ని సబస్టెన్స్ అబ్యూజ్ డిజార్డర్స్ అంటారు ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా సరే ఇటువంటి జబ్బులే కనిపిస్తున్నాయి ఇంకా తర్వాత ప్రధానమైనది అంటే ప్రమాదకరం కానివి కానీ అత్యంత ఎక్కువగా అందరికి వచ్చే సమస్యలు ఏంటంటే న్యూరోటిక్ డిజార్డర్స్ అంటాం అంటే జనరల్ ఏజ్డ్ యాంజైటీ డిజార్డర్ అని ఇది ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు చాలామందికి జనాభాలో ఉంటుంది అది నెంబర్ టూ మా వాళ్ళు డిప్రెషన్ అంటే ఇందాక చెప్పుకుని ఎండోజినస్ డిప్రెషన్ ఉంటుంది రియాక్టివ్ డిప్రెషన్ న్యూరోటిక్ డిప్రెషన్ ఉంటుంది అంటే పరిస్థితులు బాగాలేనప్పుడు డిప్రెషన్ వచ్చేస్తుంది కుటుంబాల సమస్యలు ఆర్థిక లావాదేవీలు చదువులు ఎవరికి బడబడాలి అది యాంజైటీ అనేది కామన్గా వస్తుంది అందరికని దాంతోపాటు ప్యానిక్ డిజార్డర్ ఇది హార్ట్ అటాక్ లాగా కనిపిస్తుంటుంది హార్ట్ అటాక్ కాదు ఈ మధ్యకాలంలో మరీ ఎక్కువగా కనిపించేది అబ్సెస్ కంపల్స్ డిజార్డర్ ఇది వచ్చిన ఆలోచన రావడం చేసిన పని చేయడం అతి పూజలు అతి చాదస్తాం లేదనుకుంటే ఎయిడ్స్ వచ్చిందనే భయం రకరకాల వస్తాయి తర్వాత ఫోబిక్ డిజార్డర్స్ అంటాం వందలాది ఫోబియాలు ఉన్నాయి పబ్లిక్ అంటే భయం కావచ్చు ఎత్తైన ప్రదేశాలు అంటే భయం కావచ్చు బల్ అంటే భయం కావచ్చు ఎయిడ్స్ అంటే మేము రక్తం అంటే భయం కావచ్చు వీటిలన్నిటి కూడా ఫోబిక్ డిజార్డర్స్ అంటాం ఆ తర్వాత హిస్టీరికల్ పర్సనాలిటీ అంటే కన్వర్షన్ హిస్టీరియా డిసైసెటివ్ హిస్టీరియా ఇవన్నీ మీరు ఎప్పుడైనా ఇటువంటివి చూసారా హిస్టీరియా మీకేమైనా డౌట్లు ఉంటే అడగండి అలాగే చైల్డ్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అంటే అటెన్షన్ డెఫిసిట్ హైపరాక్టివ్ డిజార్డర్ అని ఆ తర్వాత బెడ్ వైటింగ్ రాత్రి పక్క తడిపేయడం థంబ్ సప్కింగ్ అని మట్టిని తింటూ ఉంటారు శుద్ధ ముక్కలు తింటారు కనికలు తింటారు దాని పీక అంటారు మడ్డీ ఈటింగ్ ఇవన్నీ కూడా పిల్లలకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇవేమీ కాకుండా పర్సనాలిటీ డిజార్డర్స్ అని ఉంటుంది యాంటీ సోషల్ పర్సనాలిటీ మెసోసిస్టిక్ పర్సనాలిటీ ప్యాసివ్ పర్సనాలిటీ తర్వాత ఎదురుని ఇబ్బంది పెట్టడానికి ఉండే సాడిస్టిక్ పర్సనాలిటీ నార్సిస్టిక్ పర్సనాలిటీ ఇవన్నీ కూడా రకరకాల జబ్బు